हम बताएंगे जो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या काम करवाने के लिए हमें पार्ट और सीपीएम का जरूरत पड़ रहा है उसका नेटवर्किंग का जरूरत पड़ता है तो दो टाइप्स के मेथड होते हैं एक होता है पार्ट और एक होता है दूसरा सीपीएम पहले होता है पार्ट और एक दूसरा होता है सीपीएम पार्ट का क्या फुलफॉर्म होता है पार्ट होता है प्रोजेक्ट इवोल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक रिव्यू टेक्निक और सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड ये दो टाइप के मेथड होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या फिर हम पार्ट का यूज करते हैं या सीपीएम का यूज करते हैं पार्ट क्या है पहले पार्ट को समझ लेते हैं पार्ट क्या होता है देखिए दो टाइप के बाद आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एक तो ये जो आपको प्रोजेक्ट में किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए एक तो एक्टिविटी दे रखा हो और दूसरा में इवेंट दे रखा हो एक तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दूसरा क्वेश्चन आता है एक एक्टिविटी दे रखा हो और एक प्रीटेशर ये दे रखा हो इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी पार्ट और सीपीएम का ये भी पूछ लेते हैं डिफरेंस भी पूछ लेते हैं पार्ट क्या और सीपीएम क्या है पार्ट जो है ना जो पार्ट जो है वो पार्ट जो होता है वो होता है नॉन रिपीटेड नेचर में होता है पार्ट जो होता है कभी भी वो नॉन रिपीटेड नेचर में होता है नॉन रिपीटेड नेचर में होता है पार्ट और सीपीएम जो है हमारा वो रिपीटेड नेचर में होता है मतलब बार बार किसी चीज का होना किसी काम का होना मतलब बार बार होना रिपीटेड नेचर में होता है मतलब कोई भी काम बार बार करते हैं तब तो उस काम के बारे में हमें पूरा मालूम हो जाता है और पर्ट में है ना पर्ट में हमें टाइम का नहीं पता रहता टाइम का कोई पता नहीं रहता है कॉस्ट का कोई पता नहीं रहता कॉस्ट भी हमें मालूम नहीं चलता जो कॉस्ट क्या होगा इसका फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है जैसे कि आपको यहां से कहीं पे भी फॉर एग्जांपल यहां से हमको कहीं जाना हो न्यू रास्ता है मतलब हमें मालूम नहीं जो रास्ता किधर से जाना है क्या है एक तो ये जो न्यू रास्ता की वजह से न्यू प्रोजेक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल न्यू प्रोजेक्ट है एक तो ये जो हमें उसका टाइम नहीं मालूम कितना टाइम पे कम्पलीटेशन होगा मतलब एंडिंग कितना टाइम के बाद होगा तो उसका टाइम नहीं मालूम और जब तक आपको टाइम नहीं मालूम तो आप उसका कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं पर्ट मतलब कभी कोई चीज किए ही नहीं किसी चीज के बारे में वो चीज कभी किया ही नहीं हमने तो उसको बोलते हैं पर्ट और सीपीएम वो है जिसमें आपको रिपीटेड नेचर में जैसे बिल्डिंग हो बिल्डिंग क्या होता है बार बार बन रहा है ना जैसे बिल्डिंग प्रोजेक्ट है बिल्डिंग है ब्रिज है ब्रिजेस है तो ये बार बार तो बनता है मतलब आज बना फिर एक के बाद एक बनेगा एक के बाद एक बनेगा तो इसमें क्या एक तो ये जो हम जैसे कोई बिल्डर है तो आप बिल्डर के पास गए कोई चीज बनाना है फॉर एग्जांपल एक एक प्रोजेक्ट है हाउस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है कोई भी प्रोजेक्ट मान लेते हैं ए न्यू प्रोजेक्ट बिल्डिंग का कोई न्यू प्रोजेक्ट है हाउस का कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे एक्सकेविशन एक्सकेविशन के बाद क्या करेंगे फाउंडेशन फाउंडेशन के बाद क्या करेंगे कॉलम मतलब कॉलम खड़ा करेंगे या पिलर पिलर्स कॉलम और पिलर्स के बात करेंगे ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क के बाद हम करेंगे ब्रिक वर्क के बात करेंगे हम आरसीसी वर्क देखिए ब्रिक वर्क आरसीसी वर्क ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंड करता है कहीं पे आरसीसी वर्क पहले हो जाता है ब्रिक वर्क बाद में करते हैं कहीं कहीं ब्रिक वर्क पहले कर लेते आरसीसी वर्क बाद में करते हैं आरसीसी वर्क के बात करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे हम प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग की बात करेंगे हम फ्लोरिंग फ्लोरिंग की बात करेंगे पेंट्स ये जो है ये हमारा कोई प्रोजेक्ट का काम करने का ढंग है मतलब नेटवर्क है सबसे पहले हम एक्सकेविशन किए फिर फाउंडेशन किए फिर कॉलम किए तो कोई भी बिल्डर के बाद आप गए हमें कोई हाउस का प्रोजेक्ट करना है हमें कितने दिन लगेगा तो ये एक्सपीरियंस बेहतर से जैसे बीस साल का इसको एक्सपीरियंस या तीस साल का एक्सपीरियंस तो कह देगा क्या वन ईयर्स में होगा या टू ईयर्स में कंपिटिशन बता देगा और उसको जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट भी होगा तो वो कॉस्ट भी बता देगा आपको तो ये रिपीटेड नेचर में होगा ये जो जितना भी काम है ये रिपीटेड नेचर पे होता है रिपीटेड नेचर पे कोई भी काम हो उसको बोलते हैं हम सीपीएम रिपीटेड नेचर का कोई भी काम किसी भी मेथड से हमको तो करना हो जिसमें हमको टाइम भी पता हो जिसका हमको टाइम भी पता हो शेड्यूलिंग पता हो और कॉस्ट भी पता हो तो उसको बोलते हैं सीपीएम उसको सीपीएम के थ्रू से हम करते हैं कंपोनेंट ऑफ पार्ट एंड सीपीएम मतलब क्या क्या कंपोनेंट है पार्ट का और सीपीएम का दो टाइप के होते हैं एक तो एक्टिविटीज होता है और दूसरा इवेंट होता है एक्टिविटीज क्या है पहले समझ लेते हैं एक्टिविटीज होता क्या है एन एक्टिविटी रिप्रेजेंट एन एक्शन इन द कंजम्पन ऑफ द रिसोर्स टाइम मनी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट पोर्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कोई भी काम को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए टाइम भी चाहिए कोई भी काम करेंगे तो आपको टाइम तो लगेगा 
एक मनी भी लगेगा जो पैसे भी लगेंगे और एक एनर्जी भी लगेगा जो चीज कोई भी रिक्वायरमेंट ये तीनों चीज का रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है किसी भी प्रोजेक्ट में उसको बोलते हैं एक्टिविटी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं उसको एरो से करते हैं जैसे कि यहां से लेकर यहां तक एक हमारा ये यहां से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट दूसरा बार यहां खत्म हुआ ये जो है हमारा एक्टिविटी है क्या ये टाइम भी कंज्यूम कर रहा है मनी भी लग रहा है उसके अंदर एनर्जी भी लग रहा है उसको बोलते हैं एक्टिविटी इवेंट क्या होता है इवेंट को समझ लेते हैं इवेंट एन इवेंट और नोट इवेंट को नोट भी बोल सकते हैं विल बी ऑलवेज अकर्ड एट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द एक्टिविटी मतलब जो कोई भी काम स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है जो जो स्टार्ट हुआ जो पोजीशन से और जो खत्म हुआ जो पोजीशन पे उसको बोलते हैं इवेंट द इवेंट हैज नो रिसोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल जो उसका कोई रिसोर्स नहीं होता और इवेंट को जो हम ना हमेशा उसको सर्कल से डिनोट करते हैं द इट्स इवेंट इवेंट आइत एंड जेथ इवेंट आर द टेल इवेंट एंड हेड इवेंट मतलब जो स्टार्टिंग का जो पोजीशन है और एंडिंग का पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन को बोलते हैं टेल इवेंट और लास्ट का एंडिंग पोजीशन को बोलते हैं एंडिंग पोजीशन को बोलते हैं हेड इवेंट अच्छा इसमें और एक एक वर्ड आता है डमी एक्टिविटी मतलब डमी के नाम से आता है वो एन इमेजरेडी एक्टिविटी व्हिच डज नॉट कंज्यूम इन एनी रिसोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड द डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें आपको एनर्जी भी ना लगे टाइम कंज्यूमिंग ना हो और कॉस्ट भी ना लगे उस एक्टिविटी को बोलते हैं हम डमी एक्टिविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डोटेड लाइन इन ए नेटवर्क इसको हम रिपेंट जो करते हैं देखिए ए से स्टार्ट हुआ बी के पे गया बी के बाद फिर से पॉइंट मतलब सी पे आ गया जाता है तो इसको बोलते हैं डेमी एक्टिव उसको हमेशा डोटेड लाइन से डिनोट करते हैं क्या डोस एक नेटवर्क क्रिएट करना इसके थ्रू से देखिए नेटवर्क दो तरह दो टाइप के एक तो एक्टिविटी आपको दे रखा है एबीसीडी जो अल्फाबेट में हमारा एक्टिविटी है और एक दूसरा इवेंट दे रखा है जैसे वन से टू टू से थ्री टू से फोर ये हमारे पास इवेंट है ये काम करने के सारे ढंग है ये इवेंट है तो नेटवर्क बनता कैसे है सबसे पहले इस पर बात करते हैं क्या है हमारा एक तो टेलीवेंट होता है ये वाला जैसे क्या हो गया ये स्टार्टिंग इसको बोलते हैं टेलीवेंट इसको बोलते हैं हेड इवेंट तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं जैसे कोई भी स्टार्टिंग जैसे वन से टू है ये वाला तो स्टार्ट करते हैं ये हो गया वन ये हमारा स्टार्ट हुआ वन से टू ये वाला स्टार्ट हो गया वन से टू ये हो गया उसके बाद बोल रहा है टू से थ्री एंड टू से फोर दो है दो से दो पार्ट निकल रहे हैं बी पोर्सिशन पे टू से थ्री और टू से फोर मतलब टू से थ्री जाना है टू से फोर भी जाना है तो दो निकल रहे हैं एक तो ये है जो टू से थ्री भी जाना है टू से थ्री और दूसरा निकल रहा है एक तो ये हो गया कंप्लीट ये हो गया एक टू से फोर टू से फोर ये भी हो गया उसके बाद बोल रहा है थ्री से सिक्स एंड थ्री से फाइव देखिए ये दो पोजीशन है अब एसेंडिंग ऑर्डर में थ्री से फाइव भी बोल रहा है दो पोजिशन निकल रहे हैं एक तो एक हो गया थ्री से फाइव ये वाला और एक हो गया थ्री से सिक्स ये वाला बन गया ये वाला और एक आ रहा है फोर से सिक्स मतलब फोर से सिक्स ये वाला फोर से सिक्स ये भी हो गया उसके बोल रहा है फाइव से सेवन फाइव से सेवन उसके बोल रहा है सिक्स से सेवन ये बन गया सिक्स से सेवन सिक्स से सेवन फाइव सेवन सिक्स उसके बोल रहा है सेवन से एट तो ये बन गया हमारे पास ये तो देखिए वन से टू क्या था देखिए वन से टू हमारा ये भी बन गया ये भी बन चुका वन से टू क्या ए एक्टिविटी ए का काम उड़ा वन से टू ना हाँ बी का काम उड़ा बी टू से फोर किसका काम हो रहा है एक्टिविटी सी का काम हो रहा है टू से फोर के बीच में सी हमेशा एरो के जो इसमें लाइन पे होता ना वो अल्फावेट को डिनोट करते हैं अल्फावेट ही लिखा जाता है उसके ऊपर उसका थ्री से सिक्स थ्री से सिक्स डी का काम हो रहा है थ्री से फाइव ई का काम हो रहा है फोर से सिक्स एफ का काम हो रहा है फाइव से सेवन जी का काम हो रहा है एच सिक्स से सेवन एच का काम हो रहा है सेवन से एट आई का काम हो रहा है ये हमारे पास इसका ये आपके पास नेटवर्क पूरा बन गया है ये हमारा नेटवर्क बना किसी भी प्रोजेक्ट का काम करने का जिसमें आपका प्रीडिशन और एक एक्टिविटी प्रीडिशन और एक्टिविटी जिसमें दिया हुआ है अब एक समझ लीजिए क्या एक्टिविटी क्या एक हम सी पॉइंट पे खड़े हैं किसी पोजीशन पे प्रीडिशन का मतलब पहले वाला और सक्सेसर का मतलब बाद वाला प्रीडिशन का मतलब प्री मतलब पहले और सक्सेस का मतलब बाद वाला प्री प्री मतलब इससे जो पहले वाला होगा ये प्री वाला होगा प्रीडिशन इसको बोलते हैं प्रीडिशन जो पहले वाला होगा और सक्सेसर उसको बोलते हैं जो बाद वाला आएगा जो बाद में आता है उसको बोलते हैं सक्सर जो पहले आ जाता है उस इवेंट का एक्टिविटी इवेंट से पहले आता है उसको बोलते हैं प्रीडिशन क्या बोलते हैं उसको प्रीडिशन ए का प्रीडिशन है देखिए कोई पोजीशन पे कोई नहीं है 
मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया ए अरे हाँ ए इससे पीछे कोई नहीं है ना नहीं है ना नहीं देखिए बी का प्रिडेसर है ए मतलब कहने का मतलब है ए के पहले हमारा बी आएगा ए के बाद में बी आएगा ए आ गया मतलब बी से पहले कौन है ए बी फिर बोल रहा है सी और सी जो है सी कहने का मतलब है ए के पहले आएगा देखिए ए के बाद में क्या आ रहा है सी मतलब सी का प्रेडिसर कौन है ए मतलब यहां बनेगा सी फिर बोल रहा है डी जो है डी का प्रेडिसर है बी मतलब डी से पहले बी आ रहा है डी से पहले बी आ रहा है डी से पहले बी आ रहा है देखिए डी से पहले बी आ गया ये भी हो गया बी से पहले और यहां ई e का प्रिडेसर बी है मतलब ई e के बाद में ई e से पहले कौन आ रहा है बी ये बना लेते हैं ई e. ई e हो गया उसके एफ का इसमें क्या है एफ का देखिए एफ के प्रिडेसर है सी मतलब जो एफ से पहले है वो सी है एफ से जो पहले है वो सी है हम पहले है वो सी है एफ से पहले कौन है सी ई e से मतलब जी का प्रेडेसर ई e है मतलब जी का प्रेडेसर ई e है मतलब कहने का मतलब जी का प्रेडेसर ई e है ये जी है तो जी का प्रेडेसर कौन है ई e? ई e आगे पहले एच का प्रेडेसर कौन है डी और एफ एच का प्रेडेसर है डी और एफ तो देखिए डी यहां है इसको मतलब यहां से जोड़ दीजिए और इसका प्रेडेसर इसका प्रिडेसर कौन है डी भी है और एफ भी है और आई का प्रिडेसर कौन है जी और एच आई का कोई जो प्रिडेसर है वो जी और एच है आई का प्रिडेसर कौन है जी और एच कहने का मतलब है इसको हमको इसी पोजीशन पे हमको यहां जोड़ना पड़ेगा इसको जी और ये हो जाएगा आई आई का प्रिडेसर एच दोनों आ गया सुनिए इसमें नंबरिंग करने के लिए क्या होता है नंबरिंग करने के लिए जो कोई भी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है नंबरिंग कभी भी होता है इंक्रीजिंग होता है जैसे वन हुआ टू हुआ थ्री हो गया फोर हो गया फाइव हो गया सिक्स हो गया सेवन हो गया एट हो गया ये हो गया इसको तो लेना ही नहीं है तो एट हो गया कभी भी ये चीज ध्यान रखिए जो नंबरिंग होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए यहां पर जो चार है हम यहां से छह कर दिए और यहां चार कर दिए ये यहां तीन कर दिए यहां छह कर दिए तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा नंबरिंग चार से छह जा सकते हैं छह से चार नहीं आ सकते ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन पे जाके इसका नोट्स मिल जाएगा और इसके बाद हम जो ये अभी तो हम प्रीडेशियर से एक्टिविटी को नेटवर्क बनाने के लिए बताए इसके बाद हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम और सिलेक्ट टाइम के थ्रू से हम नेटवर्क में जो क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको और इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें